So for today's video guys, tuturuan ko kayo gumawa ng Ashley Garcia inspired intro dahil sobrang ganda at sobrang nagtitrending at sobrang aesthetic ng intro ni Ate Ashley guys. Kaya naisipan ko na gumawa ng tutorial regarding dito since ang dami na din gumagawa ng ganitong tutorial and natutunan ko na rin siya finally kasi sobrang tagal ko din inaral ang tutorial na to kasi hindi ko naman ito may tuturo sa inyo kung hindi ko rin itong inaral so yun so disclaimer lang guys hindi ako magaling mag-edit hindi ako sobrang galing mag-edit na kagaya na nakita nyong ibang youtubers pero natry ko yung best ko guys para may turo yung step by step process ng editing ng intro ni Ate Ashley so without further ado let's get started So, sa tutorial na to guys, kailangan natin ng app which is first is background eraser, second is PixArt, third is photo or fix a lab, and fourth is yung ating editor, and in my case, yung gagamitin kong editor is Style Master. Pero kahit anong gusto nyong editor or kahit anong editor na meron kayo, pwede nyo naman yung gamit. So, yung wala natin gagawin guys is i-download muna natin yung image, music, and fonts na kailangan natin for this tutorial. So, dun sa image, yung kailangan natin is yung old TV monitor and yung Mac Photo Boot which is ililink ko na lang sa description box yung image na yun para hindi na kayo mahirapang maghanap kasi ayoko nun. Nahihirapan kayo. Ganyan! Ganyan ko kayo kumahal kayo. So, next naman is yung music is ililink ko na lang din sa description box and then doon naman sa font, kailangan nyo mag-download ng font na Adlib, which is lalagay ko dito. So, ganyan yung itsura niya. And, i-link ko na lang siya sa description box. So, yung next naman na gagawin natin, guys, is i-erase na natin yung background ng old TV monitor and ng Mac Photo Boot using yung ating first app, which is yung background erase. So, yung next naman na gagawin natin, guys, is gagawa na tayo ng logo sa PixArt. And then, ilalagay na natin yung text using photo or pixel love but for me I prefer photo kasi mas nadadalian ako doon and yeah so next is kailangan natin pumunta sa pixart and yung size pala ng photo na gagamitin natin for our logo is square so after that kailangan natin mamili ng color na gagamitin natin for our logo and it's up to you kung anong color yung gusto nyong gamitin punta ka lang din sa draw and then may makikita ka doon circle and then i-fill mo lang siya ng color And mag-draw ka lang doon ng parang oblong sa mismong center ng iyong logo. So, after noon, isisave natin yung image and punta na tayo sa font to para lagay na yung font na kailangan natin for our logo. So, yung susunod na gagawin natin for this tutorial is ito yung favorite part ko which is ito na yung mismong editing which is pagsasamasamahin na natin yung mga in-edit natin sa PixArt and then yung TV monitor and yung Mac photo booth into a video. So, i-screen record ko na lang to guys and then mag-voice over na lang ako para ma-explain ko sa inyo ng mabuti kung ano yung step-by-step -step process ng pag -e edit dito. And then, wala din kasi akong spare phone kaya hindi ko mapapakita sa inyo yung process habang ginagawa ko nung nakadalan ako. Kasi kung ano yung ginagamit kong pang edit, ayan din yung ginagamit kong pang video ngayon. So, hindi ko siya mapapakita. So, i-screen record ko na lang siya. First is, open nyo na yung editor na mas gamay nyong gamitin and then i-click nyo lang yung may plus sign button para makapag-create kayo ng new project. Always remember na pag mag -e edit kayo ng YouTube video, ang lagi nyong piliin aspect ratio is 16 is to 9. And after that, i-click nyo lang yung media para ma-import nyo na yung mga files na dinownload at ginawa natin kanina. Para mas mabilis yung paghahanap ko sa mga images and sample vids, gumawa ako ng folder na nakakompile na doon lahat ng kailangan kong clips for this tutorial. Next is ilalagay ko na yung background na gagamitin ko which is galing siya sa Pinterest and I decided na wag gumamit ng plain background para magkaroon ng uniqueness yung intro tutorial natin. So, mananotice nyo naman na hindi naka-fit yung background image natin, kaya isa-zoom natin siya by clicking this icon which is pan and zoom. And after natin ma-zoom, i-click lang natin yung equal sign para mag-balance yung photo and hindi na siya mag-move. And there you go! Ito na yung magiging background ng intro natin. 
Next step is ilalagay na natin yung old TV monitor sa background image natin. So, click nyo lang yung layer, go to media, and kunin nyo lang yung old TV monitor na ginawa natin kanina. So, i-make sure natin na naka-center siya palagi para perfect yung kakalabasan ng intro natin. So, next naman is i-insert na natin sa loob ng old TV monitor yung logo na ginawa natin kanina sa PixArt. Punta lang tayo alis sa layer, go to media, and kunin nyo lang yung logo na ginawa nyo. So, mananotice nyo naman na hindi siya magpifit doon sa old TV monitor, kaya ikakrop muna natin siya naka-size ng screen ng old TV monitor para magfit siya doon by clicking the cropping tool. After nyo makrap guys is itapat nyo lang siya sa my old TV monitor and then i-click nyo lang yung 3 dots sa left side and piliin natin yung send to backward para mapunta siya sa loob ng old TV monitor. So, bago pala tayo guys, magpunta sa next step is i-extend muna natin yung duration ng background and ng old TV monitor dahil dito natin i-insert yung mga short clips na galing sa aking previous video which is Thrift Hall. So, click lang natin yung layer. Go to media and kunin na natin yung mga clips na ilalagay natin sa ating old TV monitor. And after that, crop lang natin ulit yung video and click lang natin ulit yung 3 dots sa left side and click send backward and i-repeat lang natin ulit yung process sa ibang short clips. So, bago tayo mag-proceed guys, sa next step is ititrim muna natin yung short clip na to since ang kailangan lang nating duration for this short clip is 3 seconds. So, next step guys is maglalagay na tayo ng effects. So, i-click lang natin yung layer, click effects, and piliin lang natin yung prismatic dissolve para magkaroon ng glitch effect yung ating short clips. So, isakto lang natin yung effects sa loob ng old TV monitor doon sa mismong short clip. So ngayon guys, is gagawin na natin yung second part which is i-zoom na natin yung old TV monitor and then ilalagay na rin natin yung Mac Photo Boot sa loob ng old TV monitor and after that, i-insert na rin natin yung gusto nyong video na ilagay sa loob ng Mac Photo Boot. So first is i-split at playhead lang natin yung background and old TV monitor para magkaroon ng mini transition between those clips. So next guys is is zoom na natin yung TV like this. So manonotice nyo guys na wala siyang background. So click nyo lang yung layer, go to media. 
And then, click nyo lang yung background and then, pumili lang kayo ng gusto nyong kulay. So, yung pipiliin ko is itong parang medyo peach color. So, ikakrap ko lang siya. And then, isi-send to backward ko lang siya by clicking these three dots dito sa left side. So, yeah. There you go. And after that, go to layer, go to media, and kukunin na natin yung Mac Photo Boot image and ilalagay lang natin siya sa gitna ng TV monitor and i-insert na natin yung video na gusto natin ilagay sa loob ng Mac Photo Boot template. So, ako, ito yung ilalagay ko sa loob ng Mac Photo Boot template. So, as you can see, hindi siya magsasakto. So, yung gagawin natin dyan is ikakrap natin siya hanggang sa makuha natin yung right size for the template. So, yeah. So, last step guys, ilalagay na natin yung song na kailangan natin for this intro which is nakalagay na rin siya sa isang folder. So, yan. Ililink ko na lang din yan guys sa description box below. Mm -hmm.